Bu soruda da şey dengi üzerinden gitmiş. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa K ile ve L cisimleri şekildeki gibi asıldığında yatay denge sağlanıyor. K ile L yerleri değiştirildiğinde L'nin altına L'ye özdeş kaç cisim daha asılırsa yine denge korunur diyor. Önce şuna bakıyoruz. Önemli noktamız bu. Gözden kaçmaması lazım. Birbiri cinsinden oranı ne? K kaç L'ye eşit? Veya L kaç tane K'ya eşit? Buna bakalım. Şimdi K merkez noktasına daha yakın konulmuş. L daha uzakta. Bu bize neyin ipucunu veriyor? Aslında K L'den ağır. Çünkü ne kadar uzağa asarsak o kadar şu çarpımız artıyor dengeyi sağlarken ve kütlenin miktarı düşebiliyor. Yani K çarpı şuradaki bir birim K çarpı 1 eşit oluyor L çarpı 1 2 birime. Dolayısıyla K 2 tane L'ye eşit oluyor. 2 tane L'ye eşit oldu. Artık ben K'yı silip 2 tane L diyebilirim. Şimdi bunu tekrar çizelim. Artık K'dan kurtuldum. Şu şekilde bir şey var. İpin kütlesini e, ve çubuğun kütlesini niye önemsemiyoruz? Çünkü biz burada sadece aslında basit bir denge bakıyoruz. Onların küçük hesaplarına girmiyoruz. Şimdi tekrar çizdim. Bu sefer diyor ki K ve L'nin yerini değiştireceğim. Bu buraya gelecek bu buraya. Öyleyse L'yi çizeyim. Ve K'yı çizeyim. Ama artık K demeyeyim 2L diyeyim. Çünkü K'nın L türünden değerini buldum. 2L dedim. Şimdi tekrar bir denge bakalım. Bu dengede durur mu? Durmaz. Çünkü 2L çarpı 1, 2 eşit değildir. L çarpı 1'e. Buna eşit değil. Dolayısıyla bu dengede durmaz. Şu tarafa doğru gider. Peki dengede olması için ne lazım? 2L çarpı 1, 2 yani 4L Eşit olmalı. Burada da uzaklık 1 olduğuna göre 4 tane L olması lazım. Şuranın 4L olması lazım yani. Burası 4L olacak. 4L olması için ne lazım? Bir L vardı. Altına 3 tane de biz koyuyoruz. 3 tane de L'yi koyduk mu? Burası 4L oluyor. 4L çarpı 1 eşittir. 2L çarpı 2 oluyor. Dolayısıyla özdeş olarak 3 tane daha L asmamız gerekiyor. 